வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம கண்டினியூஸாக ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வர்ற டாபிக் தான் பிஎன்யூ எஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ பிசி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய மேக்ஸ் அண்ட் சைக்காலஜி சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஓகேவா லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் வீடியோஸ் வந்து நமக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்எஸ்சிஎம் லாஸ்ட்டாக ஃபைவ் வீடியோஸ் வந்து நமக்கு எல்சிஎம் ஹெச்எஸ்சி பார்த்தோம் ஸோ அதில் இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு அது போதுமானது நம்ம நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண நல்லா படிச்சுக்கிடுங்க ஓகேவா லாஸ்ட் ஃபைவ் வீடியோஸில் நம்ம அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் இப்போ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாப நஷ்ட கணக்குகள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் லாப நஷ்ட கணக்குகள் ஸோ எப்படிலாம் கேட்பாங்க நம்ம அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுருந்து எக்ஸாம் எழுதணும் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா தயவு செய்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா சில விஷயம் சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நடுவில் சொல்ல 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 ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா லாப நஷ்ட கணக்குகள் ஆனால் பதினோரு பேனாக்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பதினோரு பேனாக்களின் அடக்க விளையானது பத்து பேனாக்களின் விற்பனை விலைக்கு சாமம் எனில் கிடைக்கும் லாப சதவீதம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ அதே சேம் கொஸ்டின் தான் அங்கே பதினாறு நோட்டு புத்தகங்களின் அடக்க விலை பன்னெண்டு நோட்டு புத் பன்னெண்டு நோட்டு புத்தகம் விற்பனை விலைக்கு சமம் எனில் அதாவது பதினாறு நோட்டு புத்தகங்களின் அடக்க விலை பனிரெண்டு நோட்டு புத்தகங்களின் அடக்க விலைக்கு சமம் எனில் லாப சதவீதத்தை காண்க ஓகேவா ஓகே கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எவ்வளவு யோசித்தாலும் எவ்வளோ ஒருத்தர் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக இந்த நாளுக்குள்ளதான் ஒன்று ஆன்சராக இருக்க போகுது இதை தாண்டி நம்ம புதுசாக ஒன்றும் வரப்போகிறது இல்லை நாளுக்குள்ளதான் ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம வந்து செய்யலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ ஓகே இப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஆனால் கொஸ்டினோட கொஸ்டினாக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகேவா மேக்ஸுங்கிறது அதான் நடத்தும்போது கூட புரிஞ்சிடும் ஆனால் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் எல்லா கொஸ்டினோட ஒரு நடுவில் ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த டைமில் ஞாபகம் வராது இல்லை அந்த அதுக்காகத்தான் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக விற் விலைக்கு சேர விற்பனை விலைக்கு சம் விற்பனை விலைக்கு சம் இதை கீவேடு விற்பனை விலைக்கு சம் இதை கீவேடு நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த விலை என்னது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த விலை மைனஸ் இரண்டாவது கொடுத்த விலை ரெண்டாவது நம்பர் அதாவது விலைக்கு சம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பதினோரு பேனாக்கு அடக்க விலை அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த நம்பர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த கவுண்டு அடுத்து ரெண்டாவது கொடுத்த கவுண்டு அப்படின்னு நினச்சிடுங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த கவுண்டு மைனஸ் ரெண்டாவது கொடுத்த கவுண்டு டிவைடட் பை ரெண்டாவது கவுண்டு புரியுதா வெரி ஈஸி தான் லெவன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த கவுண்டு ரெண்டாவது கொடுத்த கவுண்டு இப்போ கீவேடு என்ன விற்பனை விலைக்கு சம் அப்படி வந்துட்டா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த கவுண்டு மைனஸ் ரெண்டாவது கொடுத்த கவுண்டு டிவைடட் பை ரெண்டாவது கவுண்டு அதே பத்து ஓகே இங்கே சதவீதம் கேட்காங்கல்ல அப்போ சதவீதத்தை நம்ம எதில் அளவிடுவோம் ஹண்ட்ரடு நூறு சதவீதம் நூற்றுக்கு எவ்வளோ சதவீதம் அப்படிலாம் ஃபைன் பண்ணுவோம் அப்போ எண்டு ஹண்ட்ரடு என்ன வரும் லெவன் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை டென் இண்டு ஹண்ட்ரடு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ரிமைன் டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் எங்கே இருக்கு நான் இருக்கேன் திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அதே போல சால்வ் பண்ணிடலாமா இங்கே பண்ணு பதினாறு நோட்டு புத்தகங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் ஃபஸ்ட் கொடுத்த கவுண்ட் மைனஸ் ரெண்டாவது கொடுத்த கவுண்டு டிவைடட் பை ரெண்டாவது கவுண்டு இங்கே சதவீதத்தில் கேட்டதுனால ஆன்சர் என்ன சொல்லுவோம் சதவீதத்தில் சொல்லதுனால இண்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ பதினாறு மைனஸ் பன்னெண்டு நாலா நாலு பை பன்னெண்டு இண்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் நாலு நாலு த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போ 1 பை த்ரீ இண்டு ஹண்ட்ரட் ஒன் பை த்ரீ இண்டு ஹண்ட்ரட்னா டிவைட் பண்ணுவாங்க ஃபோர் த்ரீ சார் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ சார் நைன்டி நைன் அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ சார் நைன்டி நைன் ரிமைன் ஒன்று அப்போ டிவைட் பை த்ரீ இப்போ கலப்பு புண்ணத்தில் எழுதுனா அதாவது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுனா தேர்ட்டி த்ரீ இண்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் எங்கே இருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ப்ராப்ளம் அடுத்து தேர்டு ரஞ்சித் ஒரு துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தை ஆயிர பதினாறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அதன் போக்குவரத்து செலவுக்காக ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா செலவு செய்கிறாரு ஓகேவா பிறகு அதனை அவர் பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்ப
தேவ் சேவ் மாடல் பிளஸ் அவனுக்கு லாப நஷ்ட சதவீதம் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி அடக்கு விலை கவுண்டெலாம் கொடுக்கல நம்ம பாஸ்ட் பார்த்த மாதிரி ஒன்று கொடுக்கல அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் மொத்தம் அவர் வாங்கினது என்னது பதினாறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஓகேவா ஃபைவ் செவன் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா மொத்தம் டோட்டலாக அந்த அம் அவருக்கு அந்த மிஷினுக்காக அவர் செலவு பண்ண டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஓகேவா நம்ம ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் அதில் சரி பண்ண போகிறோம் ஓகேவா பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் வாங்கி செலவு மொத்தமாக பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுவா செலவு பண்ணி பத்தொம்பதாயிரத்துக்கு வித்திருக்காரு அப்போ லாபம் தானே பதினேழுக்கு வாங்கி பத்தொம்பது சில்லறைக்கு வித்திருக்காருன்னா நமக்கு லாபம் தான் அப்போது லாப சதவீதம் ஓகேவா ஸ்டார்ட் எழுதுகிறேன் லாப சதவீதம் ஈக்குவல் டு லாபம் பை லாப சதவீதம் வேணும்னா என்ன செய்யணும் லாபம் எவ்வளவு லாபம் எவ்வளவு வைக்கிறது ஆ பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தம்பதுக்கும் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் எவ்வளோ லாபம் இருந்திருக்கும் அப்போ இதுலேருந்து கழிச்சா லாபம் கிடச்சிருமா ஸோ இதுலேருந்து லாபம் எடுக்கிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா லாபம் பார்த்துருக்காரு அப்போ லாப சதவீதம் வேணும்னா லாபம் பை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது லாபம் டிவிடட் பை அடக்கு விலை டோட்டல் விலை எவ்வளவு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இன்று சதவீதம் உன்னால இன்று கட்டுறது கேன்சல் பண்ண என்ன ஜீரோ 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 கேன்சல் ஒரு நூற்றி எழுபத்தி எழுபத்தஞ்சு பத்து நூற்றி எழுபஞ்சு ஆயிரத்தி எழுநூறு பத்து அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது டென்னு ஆப்ஷன் பி ஓகேவா அவர் வா அவர் மொத்த மிஷினுக்கு செலவு பண்ணது இது விற்றது இவ்வளோ கூட தான் வந்திருக்காரு அப்போ லாபம் மட்டும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது பார்த்துருக்காரு சதவீதம் என்னம்னா அந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ரூபாய் அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டு கீழே போட்டுருங்க அவர் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு ட்ரா ட்ராவல் எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுங்க அதை கீழே போட்டுருங்க டிவட் போய் சதவீதம் கேட்டதுனால இண்டு கட்டுறாரு ஏன் நூற்றுக்கு தான் நம்ம கணக்கு பண்ண முடியும் சதவீதம் கேட்டதுனால இண்டு கட்டுறாரு அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபாய் ஒரு பொருள் வாங்குறாரு மனக்கணக்கிலே போடும் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா செலவு பண்ணுறாரு அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மொத்தமாக டோட்டலாக செலவு பண்ணுறாரு மொத்தமாக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு மிதி வண்டி ஒரு சைக்கிளை வாங்கி அதை என்ன செய்யணும் ஆயிரத்தி நானூறுவா விற்காது நூறுரூவா கம்மியாக விற்காது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் என்ன ஆயிரத்தி நானூறு விற்றா லாபமாக நஷ்டமா நஷ்டம் நூறுரூவா கம்மியாக வச்சுக்காரு ஓகேவா நூறுரூவா நஷ்டம் அப்போ நஷ்ட சதவீதம் நஷ்ட சதவீதம்னா அதுதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நஷ்ட சதவீதம் என்ன எவ்வளோ நட்டமாச்சு நூறுரூவா அதை மேலே போடுங்க டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு ஆயிரத்தி ஐநூறு அதை கீழே போடுங்க அந்த சைக்கிளுக்கு நான் செலவு பண்ண மொத்த அமௌண்ட் ஓகேவா சதவீதம் கேட்டதுனால இன்று ஹண்ட்ரட் போடுங்க ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் டிவைட் பண்ணால் மூணு பதினஞ்சா பதினஞ்சு சரி மூணு அஞ்சா பதினஞ்சு இருபது அஞ்சா நூறு ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வந்து டுவெண்ட்டி பை த்ரீ இதை நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா கேன்சல் ஆகி எங்கே வரும் சிக்ஸ் எயிட் சார் எயிட்டீன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ரிமைன் டூ டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ ஸோ இதை இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா அப்படி வரும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் டி டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் ஓகேவா நம்ம அந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸாக டிஸ்கஸ் பண்ண வரும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சாக பார்த்தா கூட நமக்கு ஒரு டைம் இருக்குது டெய்லி ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் சார் இதில் பாருங்கள் இதில் ஒரு அஞ்சு ப்ராப்ளம் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் ஒரு இருபது பொருட்களின் அடக்கு விலையும் எக்ஸ் பொருட்களின் விச்ச விலைக்கு சமம் இருபது பொருட்களின் அடக்க விலை எக்ஸ் பொருட்களின் விச்ச விலைக்கு நிஜமா சமம் இது லாப சதவீதம் இருபத்தஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க இருபது பர்சன்ட் எனில் விச்ச பொருட்களின் எண்ணிக்கை என்ன நம்ம கீவேர்டு என்ன விச்ச விலைக்கு சமம் விச்ச விலைக்கு சமம் கீபேர்டு கீபேர்டு இதான் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஒன் அண்ட் டூவில் பார்த்தோம்ல அதே மெத்தடு விச்ச விலைக்கு சமம் ரைட் அப்போ இருபது ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் டுவெண்ட்டி 
second count x divided by second count mother number minus number that is the divided number in the hundred for the end of the game 25 percentage of the game after the now the x order value in the it again get around is a when many roma right you want in the x again the x will get the in all option flow run answer at the moment now a b c d in all option now the now the one answer is there are the in the number of what are you the percentage of other other community for him and if one that you think you want to use your wife will let you get it from which in the number of other people that we're in love that one okay well for example look around the pattern are about the bottom of the night you do the minus pattern are different by the night in the hundred in a row four by sixteen four by sixteen in the hundred four by sixteen in the hundred One four zero four 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 zero sixteen four into two plus one twenty five equal to twenty five one. Okay, ma. What is our four thousand four? And that is twenty five one. So under that, about sixteen is the correct answer. Okay. So next video on the, I mean, no, so like four or five five problems, no, so like types on the, we will see. Back then, you will see. Back then, back then. So continuous of follow up on it, you will see. And I will see. And I will see. And I will see. சைக்காலஜியில் இன்னும் நிறைய நுணுக்கங்கள் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணலாம் கொஸ்டின் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் கொஸ்டின் பேப்பரோட எல்லா கொஸ்டினோட பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் நம்ம படித்த கொஸ்டின் வந்திருக்கும் அந்த டைமில் ஞாபகம் வராது அதெல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதையும் நம்ம எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்